はい、RAA 系の続きですねやっていきましょうさっきまでの流れこんな感じですね安住天心2君がここで、えー、血管をギュッとしてくれてます一方彼はですね副腎といって腎臓の上についてる臓器を同時に刺激してますだから実はね働きが2つあるんですよ2つで安住天心2が、えー、副腎を刺激するとですねピュンとアルドステロンというホルモンが今度は出てきますさあえー、これで RAA 系の3つ目アルドステロンが揃えましたレニンアンジオテンシンアルドステロンですねアルドステロンは何してるんでしょうかアルドステロンはですね高質コルチコイドとも言われるホルモンですホルモンさまざまな作用があるホルモンなんですけどすごい大事なホルモンでまた別の動画でねさまざまな作用についてはフォーカスできればいいかなと思うんですけど今覚えててほしい作用はこれですアルドステロンはですねとある臓器にお願い事をしに行くんですとある臓器とは腎臓腎臓に何を言うかというとこんなことを言います、えー、おしっこにあまりナトリウム出さないでほしいなっていうお願いですこれどうなるかっていうと要は腎臓っておしっこを作って出すのが仕事じゃないですかでそのおしっこにそもそも出すはずだったナトリウムっていうのをちょっと待てって言って回収してくれるようになるんですねこのお願いをするとでこう腎臓にね、えっと、血液が入ってきてこうおしっこになって出ていくわけですけどもこのおしっこに出ていくなよって言ってこうもう一回回収するでその回収力を強めるということですで、まあ、これをね再吸収というふうに言いますこれは別にナトリウムだけじゃなくて尿の元である原尿っていう物質から有用な物質を回収することは再吸収というんですけどつまりアルドステロンの働きはナトリウムの再吸収を増加させることです本とかにはこういう表現で載ってますでそうなるとどうなるかっていう話なんですけど、まあ、前提としてこれねごめんなさいあのちょっと前提知識として置いといてくださいナトリウムの再吸収が増えると水の再吸収も増えますこれ浸透圧の関係でそうなってるんですけど、えー、詳しく話すとねすごい長くなっちゃうので、えー、ここでは言いません、えー、前提としてもこれはあの覚えておきましょうでまたいつかね動画作れたらいいかなと思ってますけどまあとりあえず今は、えー、そういうものなんだという前提で話を聞いてくださいでですねこの2つの、えー、再吸収が増えるとこの図を思い出してくださいここ水とナトリウムの再吸収が増えてこの量が、えー、回復したらば結晶の量も回復しますよね当然つまり循環結晶量が増えるもしくはまあ減らないようにできるわけですはいもう気づいてますかねこれ RAA 系の2つ目のすごいところですよ水ナトリウムの喪失を抑えて再吸収することで抑えて循環結晶量の減少を防ぐさあどうでしょうか RAA 系のすごいところを2つ理解できましたでしょうかね仕組みを見てきました全然難しい仕組みではないと思います少し経路が複雑なんで難しいイメージがありますけどまあ紐解いていけば全然大丈夫はい簡単にもう一回おさらいしましょう安城天心2くんが、えー、血管をギュッとしてね循環結晶量が減ったとしても同じ血圧を保てるようにしてくれますさあそして、えー、アルドステロンが腎臓に対しておしっこにあまりナトリウム出さないでということで水ナトリウムの再吸収が増えて喪失が抑えられて循環結晶量の減少を防ぐことができますというのが RAA 系のすごいところでしたはいえっ、ー、とね一つの図にまとめてみましたちょっとねちっちゃくなっちゃったんですけどこの図すべて網羅してますレニン出てきた、えー、おはようっつってアンジュの天使の王源をアンジュの天使ワ1にした、えー、またおはようって言われてアンジュの天使ワ1がアンジュの天使2になってアンジュの天使2はまず血管をキュッとすることで血圧を上げるそれだけじゃなくて、えー、副腎をギュッとしてアルドステロンをピュッと出すでアルドステロンは、えー、腎臓に働きかけて、うん、出すなよって言って NA 再吸収が起きて循環結晶量がそれによって増えて血圧が上昇するという流れでしたこの流れをやってきたわけです一つずつ見れば全然難しくないんですね、はい、さあ RAA 系レニンアンジオテンシンアルドステロン系の仕組みと働き理解できたでしょうかただですねこの RAA 系大事な機能なんですが現代社会だと裏目に出ることがありますなぜかというと僕たちは家に帰れば塩もあるし水も出るんです困ってない取りすぎることの方が多くなってきたんですね
で取りすぎると RAA 系の働きのせいで、まあ、血圧がねこう上がりすぎるっていう現象が今度は発生してきているでそんな状況に対して例えば皆さんがね、えー、研究者で「博士高圧薬を作ってください」って言われたらどんな薬作りますか今 RAA 系の仕組みを勉強してきた皆さんだったら作れると思います作れましたはい要はこの経路のどこかを邪魔したいなって思いませんかどこか邪魔したらだってここに行き着かないじゃないですか血圧上昇にね、えー、まあそんな構想のもと作られた薬めっちゃありますアンジオテンシン変換酵素阻害薬これ名前だけ見るとねもう全然覚える気しないんですけど簡単ですアンジオテンシン変換酵素これですこれを阻害するんですこれ阻害したらどうなるかこの下もう全部バツだから血圧上がりません終わりっていう薬ですね名前だけややこしくて作用めちゃめちゃ簡単っていうまだありますアンジオテンシン2受容体拮抗薬これもね名前だけ見ればすごいめんどくさそうなんですけど要はアンジオテンシン2の受容体をブロックする薬ですで受容体っていうのはアンジオテンシン2が働くこことかねこことかにありますアンジオテンシン2が働くために必要な部分ですここをねブロックしちゃうわけですよね、そうなるとどうなるかっていうと、まあ、当然ここから先は、えー、進みませんっていうことになって血圧が上昇せずに済むという話になってますさあもっと見ていきましょう次抗アルドステロン薬というのもあって、まあ、これはね軽保持性利尿薬とも呼ばれますけども、まあ、要は、えー、アルドステロンの働きをブロックしちゃうわけですこっちをねあこっちかこっちをブロックするとすると、えー、ナトリウム再吸収されません。循環結晶量増加しません。血圧上昇しません。っていうことなんですけど、まあ、利尿薬として使われるのはどういうことかっていうと、まあ、さっき言ったように、ナトリウム再吸収しないと、水も再吸収されませんから、えー、おしっこの量は増えるわけですね。再吸収してた分をしなくなっちゃうので、えー、おしっこたくさん出て、利尿薬として使われるという話になってます。はい。でね、一番最初のレニンを阻害する薬も最近では出てきたりしていますでこんな風にですねかなりの数の高圧薬が RAA 系には関わっていますなのでこのシステムをね、まあ、システムというか RAA 系の内容を理解しておけば、えー、高圧薬の理解がめちゃくちゃ楽になりますっていうことがまあ伝わったかなと思いますはい、まあ、ただねカルシウム拮抗薬とかアルファ遮断薬とかそういうのはあんまり関係ないんでまあ全部が全部ってわけじゃないんですけどねはいさあまとめていきましょうもう覚えたよっていう人は別に飛ばしてもいいです、えー、RAA 系とは何でしたかレニンアンジオテンシンアルドステロン系の略称でしたで RAA 系はピンチピンチっていうのは血圧低下でしたねに応じて循環結晶量の増加や血管の収縮などにより血圧を維持上昇させるのが働きでした大丈夫かなで、えー、血圧の低下はどこで感知してるんでした腎臓の主に某子宮体細胞で感知しているその他尿量の減少とかもね、まあ、手がかりにしていますっていう話で,で、まあ、腎臓でピンチが検出されたら RAA 系がスタートです、えー、血圧を1ね血圧を上げる必要が生じると腎臓の某子宮体細胞からレニンが分泌されるんでしたね、えー、レニンはアンジオテンシノーゲンをアンジオテンシン1に変換しました次にアンジオテンシン1はアンジオテンシン変換酵素そのままですね名前は変換酵素によってアンジオテンシン2に変化するでしたねでアンジオテンシン2は血管を収縮させ血圧を上昇させるほかアルドステロンの分泌を促す働きがありましたアルドステロンはナトリウム再吸収を促進することで循環結晶量を増加させて、まあね、水の再吸収を増やして循環結晶量を増やして血圧を上昇させるという働きでした、まあ、今日はね、えー、なんでそういう働きがね必要なのかっていうところから、えー、ちょっと喋ってみましたけどもどうだったでしょうか、まあ、もしねよかったら高評価チャンネル登録してもらえますと次回作の励みになりますよろしくお願いしますではまたさよなら